എനിക്ക് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ളത് എന്റെ ഹെയർ ഒന്ന് പ്രോട്ടീൻ ചെയ്യണം കട്ട് ഞാൻ ചെയ്യുന്നില്ല ഞാൻ കട്ട് ഞാൻ ഓൾറെഡി ചെയ്തായിരുന്നു പിന്നീട് മാനിക്കൂറ കുട്ടിക്കൂറ സംഭവങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യാറുണ്ട് കൊച്ചൂരും സെയിം പിച്ച് മാനിക്കൂറ കുട്ടിക്കൂറ മുടിയൊക്കെ വെട്ടി കൊച്ചൂര് അടിച്ചെന്ന് എൻഗേജ്മെന്റ് പ്രമാണിച്ച് വൃത്തിയാക്കണം മൃതുലയുടെ മുടി മൊത്തം പോയിട്ട് അവളെ മുടി സ്ട്രെയിറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു വർഷമായി അപ്പം അതിന്റെ നാനോ പ്ലാസ്റ്റിക് സർജറി ചെയ്യണം പ്ലാസ്റ്റിക് സർജറി നാനോ പ്ലാസ്റ്റിക് എന്ത് ട്രീറ്റ്മെന്റ് ആണ് അതിന് അഞ്ചു മണിക്കൂർ എടുക്കും അപ്പൊ നമ്മുടെ പത്ത് മണിക്ക് വരാൻ പറഞ്ഞാണ് നമ്മൾ ഒരുപാട് ലേറ്റ് ആയി നമ്മൾ എന്തായാലും അങ്ങ് എത്തുമ്പോ ഒരു മണി എങ്ങനെയാണ് ഒരു മണി കഴിയും ഹേ ഗായ്സ് അങ്ങനെ നമ്മൾ ഫൈനലി നമ്മൾ എവിടെ എത്തി ഇത്രയും ദൂരം വരണോ എന്ന് വിചാരിച്ചില്ല കേട്ടോ ഇത് ഗുരുവായൂരൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് നല്ല ലോങ് ആണ് മറ്റേ ആട്ടുകുട്ടി ഉണ്ടല്ലോ അത് കണക്കൊക്കെ കിടക്കുന്നത് എന്തോ സംഭവം സുഹൃത്തുക്കളെ രണ്ടു പേർ അപ്പുറപ്പുറത്തു നിന്ന് എന്തൊക്കെ തേച്ചു വിടുന്നുണ്ട് അനന്ത ശൈനത്തിൽ കിടക്കുന്ന കൊച്ചുവിനെയാണ് സുഹൃത്തുക്കളെ നിങ്ങൾ കാണുന്നത് എന്റെ മുഖത്ത് ഞാൻ നേരത്തെ കൊമ്പ് വെട്ടി പുതിയ ട്രോൾ ചെയ്യല്ലോ അന്ന് അവന് കിടപ്പുണ്ട് അറ്റൻഷൻ എന്ത് ട്രീറ്റ്മെന്റ് അവന് ചെയ്യുന്നത് ഫേഷ്യലാണല്ലേ ഹൈഡ്രാ ഫേഷ്യല് എടാ ഇത് എന്റെ എൻഗേജ്മെന്റ് നിന്റെ എൻഗേജ്മെന്റ് ഇറങ്ങടാ അത് കൊച്ചു ഇവിടുന്ന് എണീറ്റ് കഴിഞ്ഞാൽ കൊച്ചുവിനെ ചവിട്ടി പുറത്താക്കണം അല്ലെ എൻഗേജ്മെന്റ് എവന്റെ ആണോ എന്റെ ആണോ എന്നിന് താഴെ കമന്റ് വരും ഇത് കൊള്ളാല്ല സുന ഇതൊക്കെ സാധനം ഞാൻ പിടിക്കുന്നില്ല ഞാൻ ചോദിച്ച സംശയം ചോദിച്ചുകൂടെ ഞാൻ ആദ്യമായിട്ട് ഈ മാതിരി ഈ സാധനം കാണുന്നു ഹൈഡ്രാ ഫേഷ്യലാണ് ഇതിൽ എവിടെയാണ് ഏത് കുപ്പിയിലാണ് ഹൈഡ്രാ ഫേഷ്യൽ ഇരിക്കുന്നത് അതെ ഇപ്പൊ എന്റെ എൻഗേജ്മെന്റ് ആണ് കൊച്ചുവിന്റെ എൻഗേജ്മെന്റ് ആണ് എനിക്ക് ഡൗട്ട് ഉണ്ട് കൊച്ചുവിന്റെ കിടപ്പും ഭാവം കണ്ട അവന്റെ ആ ഷോയ് പെടുത്തി കണ്ട് കഴിഞ്ഞാൽ അവന്റെ എൻഗേജ്മെന്റിന് ഞാൻ അവന്റെ കൂട്ട് വന്നത് പോലെ അവ അവിടെ അകത്ത് കിടക്കുന്ന പൊടി ഇച്ചിരി തിന്നാൻ തോന്നുന്നു ചുണ്ടിലൊക്കെ പറ്റി ഏതാ <laughs> 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 
മുകേഷ് മൃദുലയ്ക്ക് അണ്ടാവ് പറ്റൂല താങ്ക് യു ഏവൊക്കെ ചെയ്യുന്നു അതോണ്ടാ അവനും ചെയ്യുന്നു ഞാൻ ഇവിടെ വെറുതെ ഇരിക്കുകയാണ് എന്റെ എൻഗേജ്മെന്റ് ആണ് അത് അവന്റെ എൻഗേജ്മെന്റ് ആണ് അവൻ വന്നപ്പം തൊട്ട് അവ അവിടെ കിടക്കുക അവ അവിടെ എണീറ്റിട്ടില്ല ഇതിനായിട്ട് ചുവിനെ ട്രീറ്റ്മെന്റ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഞാനാണ് കളിക്കല്ലേ പ്രകടം കളിക്കല്ലേ എഫക്ട് പോവാൻ മിണ്ടായിരിക്കണേ നീ ചുമ്മാ പിള്ളേരെ കളിക്കുന്ന സംഭവമുണ്ട് അതിന് തൊട്ടു അങ്ങനൊന്നും അടയി കിടക്കുന്നില്ല അവന് ഒന്നിനു പോണോന്ന് ഇപ്പൊ ഈ കോലത്ത് അവന് ഒന്നിനു പോവാൻ എങ്ങനെ പറ്റുന്നത് ഈ ചെണക്കനെയൊക്കെ കൊണ്ടുവന്ന എന്നെ പറഞ്ഞാ മതി അത് വന്ന എടുക്ക ഇരുപത് മിനിറ്റേ ഉള്ളു അത് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്നിനു പോവാ പഞ്ഞി എന്റെ ഊരി തന്നിട്ട് ഒന്നിനു പോണോട്ടിലോട്ട് നോക്ക് ആളാളാ മൊത്തം ആളാവട വേറെ വഴിയില്ല നല്ല പോയിട്ട് വാസ് അപ്പോൾ എൻ്റെ ഹൈഡ്രാ ഫേഷ്യൽ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഭയങ്കര റിലാക്സേഷൻ ആണ് ഒരു ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ അത് അടിപൊളിയാണ് സ്കിന്നിനെ ചെരിക്കാൻ പറ്റുന്ന തൊടുമ്പോൾ തന്നെ ആ ഒരു ഫീൽ ഓഫ് മോഷൻസ് വരുന്നത് ഞാൻ കാണുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ എത്രത്തോളം വർക്ക് ആവുന്നുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ എത്രത്തോളം അത് മനസ്സിലാവുന്നതെന്ന് അറിയത്തില്ല ശരിക്കും ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് ആ ഒരു മുഖത്തൊരു ഫ്രഷ് ഫീൽ കിട്ടുന്നുണ്ട് ഒന്നാം ഘട്ടം പ്ലാസ്റ്റിക് സർജറിക്ക് ശേഷം രണ്ടാം ഘട്ടം പ്ലാസ്റ്റിക് സർജറി ഇതൊക്കെ ചെയ്തിട്ട് വീണ്ടും അതൊക്കെ രണ്ടായിരുന്നു കണ്ടെത്തി കോടാലി എല്ലാം ഉണ്ട് മുത്തുപണി മുത്തുപണി മൂക്കില് പഞ്ഞി വെക്കണം ഫസ്റ്റ് ആ പഞ്ഞി എന്ത് അത് വെച്ചിട്ടാണ് തുടങ്ങുന്നത് നിനക്ക് പ്രത്യേകോ സ്പെഷ്യൽ പാക്ക് ഇത് നോക്ക് ഞാനും പാക്ക് ഇട്ടതാ ഈ പാക്ക് കണ്ട് കുറച്ച് പേര് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്തോ നിന്റെ എന്ത് പിന്നെ ചെലങ്ങ് ആ ഇവിടെ ഒന്ന് ഇങ്ങനെ കൊണ്ട് കേട്ടോ ഓറഞ്ച് ഒക്കെ കിട്ടും നമുക്ക് എന്തര് നിങ്ങള് പറഞ്ഞത് ഇവിടെ പുള്ളി എവിടെ കണ്ട് പോയി ഇച്ചിരി കറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതിന്റെ പട്ടി ഷോയാ പുള്ളി എന്നിട്ട് വീഡിയോ വന്നിട്ട് എന്റെ മുട്ടിലെ മുട്ടിലെ രോഗം മൊത്തം ത്രെഡ് ചെയ്ത് വകഭേദം വന്ന ഡിനോസ് ഏകാഴ്ചപ്പം ഒമ്പതേ മുക്കാലായിട്ടുണ്ട് സ്റ്റിൽ ഇവിടെ കുട്ടിയുടെ വീട്ടിൽ പോകുന്ന എനിക്ക് അറിയത്തില്ല പിന്നെ എന്തായാലും വീട്ടിൽ എത്തപ്പോ അഞ്ചു മണി എന്റെ ഒരു ഊഹിയിലാണെങ്കിൽ അഞ്ചു മണി അഞ്ചു മണിയാവും അത് ഒരു വികാരം ഇല്ലാതെ കിടക്കുന്നുണ്ട് കുട്ടിയിട്ട വാഴ വെളുത്താൻ എന്തെങ്കിലും ചെയ്യുന്നു അപ്പൊ വെളുത്തിരിക്കുവാ കുറവ് 
നമുക്ക് വേണ്ടി അവർ ഫുഡ് ഒക്കെ ഒരുക്കി വെച്ചിരിക്കുന്നു സുഹൃത്തുക്കളെ ബട്ടർ ചിക്കൻ പൊറോട്ട എങ്ങനെയുണ്ട് ഫുഡ് കഴിച്ചിട്ട് ഞാൻ വരാം കൈസ് പ്ലാസ്റ്റിക് സർജറി ചെയ്തു ഗൈസ് അല്ല സോറി വേണ്ടി ഇങ്ങോട്ട് പാല ഇറക്കണ്ട ഗൈസ് ഇപ്പോ നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഫുള്ള് നമ്മുടെ ബോബ്സ് ആൻഡ് ബേബ്സിലായിരുന്നു നമ്മുടെ ലൊക്കേഷൻ എവിടെ നമ്മുടെ കുന്നംകുളം മക്കിക്കാവിലാണ് തൃശ്ശൂർ ഡിസ്ട്രിക്റ്റിൽ അതെ അപ്പൊ നമ്മുടെ എൻഗേജ്മെന്റിന്റെ ചെറിയ മേക്ക് ഓവർ എവിടെ ഹെയർ ഒക്കെ ഫുള്ള് പോയി കിടക്കുവായിരുന്നു ഫുള്ള് സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ എവിടെ എന്ത് എന്ത് ട്രീറ്റ്മെന്റ് ആയിരുന്നു നമ്മുടെ ഹെയറിൽ നമ്മൾ ചെയ്തത് നാനോ പ്ലാസ്റ്റർ ആണ് ചെയ്തത് കളറിംഗ് ഒക്കെ ചെയ്തിട്ട് ഡാമേജ് ആയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ നമ്മള് ട്രീറ്റ്മെന്റ് ആയിട്ടുള്ള രീതിയിൽ ചെയ്തു ഇപ്പൊ സമയം ഏതാണ്ട് പന്ത്രണ്ട് മണി കഴിഞ്ഞില്ലേ അപ്പൊ ഇത്രയും നേരം ഭയങ്കര ഫ്രണ്ട്ലി ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റാഫ് ആണ് അപ്പൊ നമുക്ക് ചെയ്തത് ദുർഗയും ദുർഗയും ദുർഗ ദുർഗ ആ അപ്പൊ ഇത്രയും നേരമായിട്ട് ഫുൾ നമ്മളെ കൂടെ നിന്ന് നമ്മുടെ വർക്കും കാര്യങ്ങളും എല്ലാം ചെയ്തെന്ന് അതും പന്ത്രണ്ട് ആര് അലുവിലൊന്നും ഇത്രയും നേരം പേര് ചെയ്യുന്നത് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല അപ്പൊ നിങ്ങളും ആരെങ്കിലും വിസിറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ താഴെ എന്തായാലും വീഡിയോ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ഐഡിയിൽ അവരുടെ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിന്റെ ലിങ്ക് കൊടുക്കാം താങ്ക് യു വൺസ് അഗൈൻ താങ്ക് യു സോ മച്ച് അപ്പൊ നമുക്ക് എൻഗേജ്മെന്റിന് കാണാം അപ്പൊ അത്രേ ഉള്ളൂ വായിസ് നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ഈ വീഡിയോ എൻജോയ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഹോപ്പ് വായിസ് നിങ്ങൾ എല്ലാവർക്കും ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ഇനിയുള്ള ഒരു ബായ് പറഞ്ഞു എല്ലാരും